二少爷，你不如跟我回乡下去，耕种也好，卖字画也行，总比留在这个杀鸡虫虫的京城要好多了。中国，我暂时还不想回去。哎，我知道你还是想着给大少爷报仇。可是有些事儿啊，你就是穷尽一生之力，也不一定有结果。人死不能复生，你们杨家就剩下你这么一支血脉，你就不要留在这是非之地了。弄伤了腰，不知有没有什么药可以帮他早日康复啊？哦，我这有药酒，治疗扭伤很不错，拿起给你，让他试试。谢谢张太医。不客气，我去拿啊。嗯
，走路也不方便。啊，这药酒是我从张太医那里拿来的，每天早晚帮他擦在受伤的地方，应该会好得快一点。可是他都跟你吵成那样了，这药酒他不会要的。那你就别跟他说是我给他的，我只希望他早日康复，没有别的意思。嗯，那好吧，谢谢你，那我先走了。怎么说都行，只要少淑女的伤好了就可以了。这样吧，让我给她拿进去。那好吧，嗯、没事了，你去忙吧。说你受了伤，我在御药房弄了瓶药酒过来，这个很有效，你涂上很快就能好起来的。幸好有你在，不然我在宫中真不知道该怎么过。别傻了，我们虽然身份有别，但我们是朋友嘛。七巧，你对我的好，我一定不会忘记的。一点点小事别放在心上啊！来，我帮你擦药，麻烦你。只要沾上春华，准给我带来霉运。可那个少卿自说不会忘记我的好处。如果我要是能当上嫔妃，我才不伺候他在兰芳斋出现，你一定很生气，但我是无心的。那淑女她，根本就没有什么淑女。哎，你的心思、你的想法我都明白。我警告过我自己，以后你的事情我不会管的。哎呀，你别这样，我知道是我不对，但是，但是你知道我现在的处境吗？被贵妃娘娘所弃的宫女，在后宫之中哪还有出头的日子啊？我可不想像无衡殿里面的那些白发宫女一样，老死都没有人过问。那你想怎么样啊？在后宫当中，如果当不了太后妃子面前的红人，就升不了女官。可要是得到皇上的青睐，也许也能有出头的一天。既然女官玉图已被半贵妃斩断，那我，我只好出此下策了吗？哎呀，你看，你就是想接近皇上。哎，二喜，二喜，你是我在宫中唯一的好友，你一定要帮我这个忙啊！你，你不要这样。你对我的好我是知道的，但你是个小太监，我只是个小宫女，又能怎么样啊？二喜，你也不想我没有出头的那天吧？求你了，就帮我这一次。可皇上怎么会看上你呢？我自有办法吸引他的注意，你只要告诉我他的行踪就行了。二喜，就多帮我一次。我真的不想默默无名的老死在无衡殿里。好吧，这是最后一次了。嗯，嗯，二喜，我就知道你对我最好了。哎，对了，那这个送给你。嗯
送给我。谢谢你对我所做的一切您慢点儿。好，二姐啊，嗯，那些贡品啊，抓紧给两宫太后和各个妃嫔送去。啊，好的，皇上。搔首弄姿的，明眼人一看就知道，连皇上身边的太监啊都削弯了腰呢。七巧的脸皮可真够厚的，是够厚的。啊、林思正,正，你们两个很闲是吗？嗯、啊。要不要到吴恒殿当值三个月？请林思正息怒，还不快去做事？呃，是。是把七巧给我叫来。是。林思正，七巧来了，去打盆水来。是。姑姑，你还知道我是你姑姑？你做事之前可否想过我？我这张老脸是要找地方割的。什么事啊？又有人到司政处去参我一本了，参你一本算是好的，做事可要用脑子。现在你在外面出丑，成了笑柄，你知道吗？什么笑柄啊
你是真傻还是假傻呀？你做过什么你不知道？我问你，你为什么要在皇上跟前晃来晃去？你为什么要在皇上面前搔首弄姿？我是说过，你要真有本事就争个妃子来做，可那要有分寸，别丢人现眼。现在全宫里的人都在看你的笑话，我是你姑父，我这脸往哪放啊？竟然在背后这么说我！林思政，水来了，出去吧。是。你想当妃子？如果你房里的镜子出了问题，你就每天早晨打一盆水，你自己看看你自己的脸，你有没有这个福分？我警告你，如果你再在宫中闹出什么笑话，你可别怪我这个姑姑，对你无情无义。我早晚会把你放到无衡殿或者浣衣局去，给我滚出去！春华，月宫局最近有没有听说七巧去诱惑皇上的事情啊？听说了，他也真够可怜的。现在宫中所有的人都在笑话他。七巧啊，他是活该的。我们一同进宫之时啊，他仗着是林思政的侄女。我们这些小宫女，哪个没受过他的气？其实啊，在宫中，就算没有后台，没有权势，只要脚踏实地的做事，还是会有人赏识的。你说的对，你跟夏荷都没有靠山，可如今你当了长院，夏荷当了长医，而只有他却被派到御药房里熬汤煎药。其实做什么不重要，只是他处处要比别人强，比别人高，才把自己搞得这么辛苦。我看啊，还是娘娘最幸运，得到皇上的宠爱，七巧最羡慕、最嫉妒的就是娘娘您了，是吗？我看这茶水没了，再麻烦你帮我们沏一壶吧。好，那我先出去了，谢谢啊。娘娘，你不要再胡思乱想了。你现在最重要的事是怎么好好伺候皇上。我知道，可是我一想到他，我心里就隐隐作痛。你呢？你想到他会不会也这样？娘娘，我虽然不是妃子，但也不是平民女子。那种可以跟自己的爱人长相厮守、幸福一生的事情，我是没有办法得到的。既然这样，我们还是不要去想比较好。当日我们一起考进月宫局的时候，我以为。我们可以开开心心的在宫中过一生，可是哪知道？别想这些了，来，咱们俩合奏一曲。你还记不记得以前你在换衣局的时候，我们为了考试，天天对着乐器，心中只有乐曲，那是我们最快乐的日子。来，现在就让我们回到那个时候。那就让我们重温那段快乐的日子吧。
是你。啊，那么容易就猜到了。哎呀，你的手这么滑滑的，皮肤又细腻，自然不是海棠了。哎，你的药好了，你怎么走出来了？多亏了你的药酒，不然还不知道要躺到什么时候呢。管用就好了。我在想，明天我要继续练舞，你觉得怎么样？你觉得好就好啊。待会儿我让海棠去月宫局要人。七巧，这段时间你一直照顾我，等我好了以后，我一定会好好谢谢你的。只要你有好日子过，我就开心，还说什么谢呀、啊？对了，那我去叫海棠要人去了。跑过来了，该不会是少淑女有什么事情吧？不是，少淑女啊，又想练舞，蜜月宫局派红娥去伴奏呢。这个，我尽量安排吧。啊、对了，她的腰好一点没有？全好了，那就好。那我先走了。嗯。方上仪。周太后宣少春华进宫，请公公回禀太后，稍后春华便到。好。见太后，罢了，少春华。少春华，你在这短短的时间里面，就升为少长月。这好像是前无古人吧？在这么短的时间里就得到提升，可想你的琴技一定有过人之处吧？这都是方上仪阴思月的赏识，春华愧不敢当。那么究竟是实至名归呢，还是靠别的长处得到的这个位置？哀家一听就知道了。刚好各房嫔妃都在，你就为我们弹奏一曲吧。是太后。是专注，还有就是心境。少长月，你是不是觉得你自己聪明过人？你就是心里面想的事情太多了，以至于哀家听不出你的琴声里有什么诚意。你看看，本来各房嫔妃想欢聚一堂，听听你的琴声，这雅兴全让你给扫了。来人，把他给我轰出去！太后息怒。哎呀，走走走走走走，快走
山路。刚才在周太后宫中受委屈了吧？没什么。我们虽身为月宫，但在宫中仍然是奴婢。无论你官职多高，境遇如何，遇上主子心中有气，我们被责骂是平常之事。你不必放在心上，我知道。近日你还是留在这里做些编排的事，或者是去乐谱房编曲，除非是后妃点名传召，一般的演出暂时不用你去带领，免得周太后又借题发挥，令你受罪。谢谢方上仪观者。萧春华参见贵妃娘娘，免礼。谢娘娘，本宫听说你昨日无故受了一顿责骂，所以特地召见你来安慰几句。谢娘娘关心，是奴婢的琴艺不精，日后定当多加练习。论琴技曲艺，你在宫中无人能及。不过吃亏的是，你不懂得找大树依靠，那样就会有人为你遮风挡雨。皇宫后院已是最坚固的地方。奴婢有幸在此伺候所有宫中贵人，不必受风吹雨打，已经很满足了。你既然满足于现状，本宫也不便多说。但你记住，遇到有困难的时候，本宫的大门会为你敞开着。谢娘娘。时的形势，谁敢开口啊？可是周太后有一招你茬儿，你日后一定要小心行事。怎么小心也没有用，如果太后狠下心来，别说是当众责骂，就算太后要杀了我，也没有人可以救我。以后啊，出谋献策的事情啊，你一定要少做。难道你要我眼睁睁的看着，因为两宫太后的明争暗斗，让月宫们平白无故的挨打受责？而我却像一只缩头乌龟一样躲在角落，当做没看到吗？就算知道周太后会不高兴，会找机会责难于我，我还是要想办法化解这些事情。我知道你是处处为人着想，但是你这样做，总有一天会害了你自己的。你日后一定要处处小心啊！我知道你是担心我，不过要我假装看不到这些不平之事，我真的做不到。我就知道你是这样的人。放心吧。呃，对了，韩香，我怕周太后知道你跟我走得太近，会对你有不好的印象。我想最近我们还是少见面为妙，免得影响你在宫中的地位。我不怕，避开是非总没坏处。
这不是唐代石大娘的五弦琵琶谱吗？嗯，我在整个乐谱房都没有找到过此书。这本乐谱原来跟其他的古籍放在了一块儿，近日被人发现，才拿到乐谱房来。怪不得，我一直都没有见过。杨月宫如果想看的话，你就先拿去吧。不用了吧，这是少掌乐先找到的，你先看。我这还有许多的乐曲书籍，这一本你先拿去看。啊、那，谢谢了。皇上已穿戴整齐，可以上朝了。有劳爱妃了。只要皇上愿意，臣妾每天都可以这样伺候皇上。即便是爱妃愿意，朕也舍不得你做宫女之事。朕上朝了，你休息吧。恭送皇上。
娘娘，您已多日没约百宸妃见面，今日要传召她来宫中相聚吗？本宫当初接近她，也只是权宜之计。现在皇上已召见其他妃嫔，但依然对本宫最为留恋。本宫怎可能再花时间去应付一个小丫头？最初，奴婢也为娘娘担心。那百宸妃毕竟。是皇上亲自册立的妃子，但时间一久，皇上对她与对何妃、刘妃没什么分别。皇上身边虽然各个妃嫔都青春貌美，但依然比不上本宫与皇上多年的感情。哎呀，啊！现在本宫最担心的是，自从上次皇儿夭折之后。本宫到现在都未能有喜，如果被其他妃嫔抢先诞下皇儿，太子之位就会被他人所得，本宫真是不甘心啊！娘娘负责绵城，一定能再生龙子，他日继承大统。如果真能这样，本宫也就别无所求了。游的多快呀、啊！是啊，还有还有，那条鱼的颜色真漂亮。何妃今天兴致真高。是啊，难得出来一园走走，多好啊！以后啊，我们两个要多多结伴同游，不然在宫中迟早会给闷死的。哎，何妃，别乱说话。我知道，在这宫中啊，规矩太多了。知道你跟我一样，也没想跟人争个什么，我才安心跟你多走近的。不说其他的，光是见面那些称呼都已经够烦人了，哪见我们两个在一起，你你我我的，来得清净些呢？说的也是，我们过桥走走吧。嗯，好。你看那边好漂亮，是啊。你怎么了？我也不知道，就是突然觉得头晕，最近啊，经常会是这样。要不你先回宫去，找太医给你看看。那也好，可这样白费，会扫你的兴吗？怎么会呢？我们改天再相约游园。也好，那我先回宫了。晕眩之外，可有其他病症啊？好像没有。对了，前两天早上起来有点恶心，但是过了一阵子，好像也没什么了。哦，娘娘，那有没有月讯迟迟未至的现象？太医，本宫难道有身孕了吗？本宫的月讯已经十天未至。啊，娘娘，请问您的月讯？是否一向准时？那也不是，本宫的月讯一向都不太准时，所以也没想过是否有孕之事。啊、哦，回娘娘，暂时还没有喜脉，啊，等过个十天八天才能确定。那本宫现在应该如何调理呢？娘娘不必担心，只要多休息，别吃生冷之物，啊，过了几天。下官再来看事。那好，有劳太医了。啊，应该的。回贵妃娘娘，何晨芬已经有了喜脉。吴太医，你说什么？下官说，何晨飞已经有了喜脉。你说什么？啊，哦、啊啊，对对对，呃，何
君妃一向阅君不准，我估计这一次也是这个问题。嗯，既然如此，胡太医，你应该知道如何处置了。啊、哦，下官知道，下官知道。嗯，啊，下官告。请他进来。是。何妃，你怎么样了？我也不知道。太医说我月训之爱，给我开了药方，吃了三天后，月训是重来了，可如今却浑身乏力。你别太担心了，只要好好休息几天呢，你就可以恢复了。希望如此吧。谢谢你过来探望。别客气。想不到，前几天还跟你同游御园，现在连下个床都难了。你别太难过了，小病是福。等你多休息几天啊，病全好了以后，我们再去兰芳斋赏花，好不好？好，就这么定了。嗯，说定了。嗯。<笑>何珍妃的月训已重来。哦，胡太医的医术果然高明